皆さんこんにちはいつも動画をご視聴くださりありがとうございます今回はこちらのたすき星の差し子付近を制作していきますよろしくお願いいたします見ていただいた感じだとあらもう差し子部分は終わってるんじゃないですかっていう風にね見ていただけるのではないかなと思います前回の動画3回目の動画から今日の4回目の動画までの間のやってきたことを簡単にお話しさせていただきます。前回はまだこの差し子部分が全部終わっていなかったので続きの部分を差し子していきました。差し順とか、あとは張り目、そのあたりで新たに気づいたこと、まあ、あとは変わらないことを引き続きやっていったっていう感じではあるんですけれども、差し順だったらこう、こういう外枠にかかるときはこのくの字をなんか優先に進みましたみたいな話をしたんですよね。で、張り目に関しては長いところは6目、そして短いところは2目っていう感じで、それは変わらずそのバランスでやっていきました。その後に差し子を続けていきまして、見ていただいている通りに、もう全部ですね、差し子する部分の差し子は終わりました。その後に、一回こちらの方を洗って、えー、乾かして、で、今乾いた状態で、そのままここに置いてる感じなので、多少こう、シワシワ、ね、多少シワの部分があります。で、えーと、今回、この模様のところの線は、えー、熱で消えるタイプのペンで描いています。なので、うっすら見えるとは言いつつ、一回洗ったので、その時にね、多少は消えてるんです。消えてはいるの、あ、消えているというか、薄くなったっていう感じでしょうか。はい。完全にはね、消えていないので、えー、ここからですね、まず仕上げという、意味と、あとは、その模様の線を消すという意味も込めまして、ここでね、アイロンをかけていこうかなと。あ、あ、ここからはね、今回の、あの、流れ、動画の流れを話そうと思うんですけれども、今言ったように、アイロンをかけるところですね。まずそれをやって、で、その後に、多少ね、ピシッと整うと思いますので、で、その後に、糸をですね、こういう糸端がまだ残っているので、そのあたりをこちらの糸切りバサミで切っていこうかなと思います。で、そこまで切ったら、えー、こちらが完成になります。はい。では、まずは、ここからアイロンをかけようと思います。少々準備していきますので、お待ちください。はい。お待たせいたしました。アイロンを準備してきました。そして、机の上でアイロンをかけられるようにも、簡易的に準備してきました。で、アイロンはもう、温めた状態にしていますので、えー、すぐかけられます。ちなみに私、うちのアイロン、これですね。パナソニックのこちらのアイロンを、えー、使っています。はい。で、ここからは、まず、表、裏、一通り、アイロンを、えー、かけていって、で、それかけ終わったら、あとは、糸処理をするっていう流れになります。ではね、もうかけていっちゃいますね、アイロンね。あ、これね、なんかプシューと出るのですよ。ちょっとやってみますか。大きい音なるかもしれません。あ、全然大きくなかった。<笑>全然大きくなかった。案外控えめでした。はい。はい。じゃあかけていきます。もうね、アイロンかけるとね、すっきりしていいんですよね。<笑>ちょっと体勢を整いますね。お待ちください。もう一回ぐらいちょっとかけようかな。端っこのところちゃんとね
Oui. はい、ではちょっと裏をね今度かけていきますねはい裏このようになってますまた糸処理したら張り目の方はじっくり見ていただこうかなと思いますはいじゃあ裏もねさーっとかけていきますいいんじゃないかなはいでは一通りかけることができましたのでアイロンをね片付けてこようかなと思います少々お待ちくださいはいお待たせいたしましたアイロンは危なくないところに置いてきましたのでここからは糸処理ですね。この端っこの糸が出てるので、このあたりを一通り切っていこうと思います。はい、いつものお気に入りのこちらの糸切りバサミで、えー、切っていきます。そうですね。じゃあ右下あたりからこうぐるっとまず表を一周していきます。もうあとはね、淡々とこれ切っていくだけなので。もうゴールは近いぞっていう感じですね。しかも、あのー、この模様って案外比較的長くさせる模様でもありますので、そうなると、この糸端の部分がね、そんなないんですよね。で、なおかつ私あんまりこう真ん中の方では継ぎ足さない。もうあんまりというかかなり。端っこの方、外、外枠。付近で、あ、外枠の付近で糸を変えたり、えー、糸を裏で重ねて切って、そして外枠付近で差し替えてみたいなことをやるので、本当端っこの方をね、ぐるっと見ていけばいいだけなので、うん、はい、表も終わりました。そして、同じように裏もぐるっと一周していこうと思います。うん、そうですね。切りながら刺した感想を言えば、曖昧までも言ってますけれども、単、単調は単調だけれども、そこまでね、ものすごく細かいとか、そういうのはないんだけれども、模様を描くにあたっても、刺し子をする上においても、ちょっとね、考えないといけないな。頭の体操になるな。っていうふうには思いました。これ1回目の方で喋ったんですけど、例えばこの模様を描くときのガイドライン線が必ずしもこう単調に同じ感覚で弾けばそれで OK みたいなことでもないんですよね。どこかではちょっと短めに撮って、どこかではもうちょっと長めに撮ってみたいなね。そういう感じだったりするので、必ずしも同じことの繰り返しだけではないと。なので、ちょっと頭使ったな。あと、あの、差し順ですよね。前回の動画で言ったんですけれども、必ずしもこう、対になる部分を一往復して、そしてまた隣に行って一往復してっていう、あ、もちろんそれでもいいんですけど、それよりも私は、あ、例えばこういうくの字ね。例えばここからこう行って、対になるんだったらこっちでこう戻るっていう感じなんだけれども、あえて戻らずにこのくの字ですね。くの字でこう行ってあげる。で、またここまで行ったら、くの字で、えー、違うとこ行くみたいな風にした方が
ここからここをね、糸を渡すよりも、渡して例えばこっち来るよりも、もうくの字で行って行けるところまで行って、で、そこで行け、あ、まだ糸が残ってるけど、こういうところまでね、もうくの字で行く部分は終わったなと思ったら、その時点で初めて、あの、さらしとさらしの間糸通して、みたいな感じでね、まあ何を優先にやるかっていうところを、あの、対になる部分よりは、くの字でできるだけ、こう、どんどんまっすぐ行けるところを刺す。そうすると、そんなにこう、糸切らずに、この長さ分取った分を、できるだけ、こう、ぐるぐる回りながら、刺し子できる。っていう。なんかこう、ちょっとこう、ルートをね、工夫してあげると、案外サクサク行く。だから、どっち、どっちにしろなんかちょっと頭使うみたいな。<笑>感じが、何が言いたいかというと、ちょうどいい。<笑>ちょうどいい。<笑>ちょうどよく、ほどよく、いい感じに長くさせて、で、サクサク進んで、みたいなのが、私は良かったなというふうに思いました。ということで、完成です。<笑>はい、お疲れ様でした。えー、洗ったし、アイロンかけたし、糸処理したし、で、完成ですね。では、あ、そうですね。まず今、全体、まず全体的にね、全体的に見ていただきますと、このような感じで、そしてひっくり返して、裏から見ていただきますと、このような感じになっています。はい、このような感じでございます。では、表からこう、じっくりね、張り目を見ていただこうかな。やっぱりまずは、大きく二つですかね。私がこれを刺そうと思ってた時から、なんとなく頭にあったのは、まずは、まあ、どうしても、この模様だけにも限らずとも、ある程度ポイントとなる交点のバランスがうまく出るといいなっていうのは、思いながら刺していたので、このような、交点の部分はこのような感じですね。必ずしもビターっと全部同じではないけれども、<笑>ないけれども、とはいえ、ほどよくバランスよくね、バランス良い張り目でいければいいなとは意識はしました。そう。だからって全部こう、機械的に全部ピターっと同じではないっていうのは、この自分で線を引いて、差し越したからっていうところもあるかと思います。まあ、そこをね、あの、味わい的な風に思っていただければ、なんては思ってます。あとはもう一つは、この小さい部分の星の、この角、角の4つです。特にね、4つのこう角がしっかりこうポイントとして、出るといいなぁとは思いながら、この4つですね。なので、こう、ここはね、やっぱりぴったりくっつけるようには刺したかったので、それはそれでいい感じに出たんではないかなとは思ってはいます。こういうところですね。こういうところ。のポイントポイントのこの、あの、鋭い角の部分ですね。ここはやっぱりこう、張り目の、あの、通、通り方によっては、ここがくっつかないので、なので、えっ、ー、と、ちゃんとここから針が出るようにっていうのは、揃えてね、やってあげないと、こう、一目ね、ずれちゃうと、ここのバランスが変わっちゃうので、そこは気をつけて、さしこ、できたんじゃないかなと思っています。これが表から見ていただいたところで、裏から見ていただきますと、このような感じになっていて、えー、なので、まあ、先ほど言ったところと、の裏になると、こういうところですよね。まあ、私はどちらかといえば、表は当然だけれども、裏も可愛く出るといいなとか、だからこういうところのね、集まった点の部分がしっかりちゃんと点で、出るといいなとか、は思って、差し子しました。
。だから表から見るとここが表はくっつくけど、だからここがこう空洞になるんだけれども、とはいえだから裏の出方で、可愛く見せることができるのかっていうのはやっぱなこ,こ,ここの接点とかねこういうところですかねでこの辺がねちょっとこう可愛く出たらいいよねとはなんか改めて裏を見てねあ裏はここがこうなんかくの字になるのねみたいなこういうところねそこがね可愛くあ裏はこういうふうにねここがつながって見えるのね裏はねみたいなことをねちょっとこう観察してあげながらお付き合いをしたかなっていう感じですねこちらの模様とね裏は裏でこういう感じの模様が出てきますまあ同じといえば同じですね<笑>模様の出方は同じでただこれ針,針面がねあの逆になってるというかはい針の出方は違う表で見えるところは裏では見えないですからねそういう意味の反,反転というか何て言うんですかね、こういうのね。<笑>言葉がうまく出てこないですけれども。でも、あの、全体的にいいバランスでできたんじゃないかなとは思うので、非常に私は満足をしています。こういう感じですね。はい。ということで、完成しました。一応これで完成なんですけど、私毎回、この、こういう風にね、完成したものは、インスタグラムの方で写真として投稿してるんですね。完成品用のインスタグラムのアカウントもあるので。なので、いずれいずれそっちにも上がってくるかと思うんですけど、もしかしたらその時は私ここを縁飾りしてるかもしれないです。このまま、もしかしたら出してるかもしれないです。ちょっとそこは私の気分次第でっていうことで<笑>、思っていただければと思います。同じかもしれないし、あれちょっと藤飾りして違ったんだねって思われるかもしれないので、一応ね、それだけはお伝えさせていただきます。ということで、次どうしましょうね。<笑>なんか撮り始めてから、なんとなく頭で思ってたんですけど、なんかここまで来て、あ、そういえばちゃんとは決めてなかったなと。ただ頭の中でぼんやりは思っていて、ちゃんとは決めてなかったなって感じなんですけど、あ、よし、じゃあ今決めました。次は、えっ、ー、と、刺し子するときの道具の収納について。あ、でもね、前もこれ投稿したことがあるので、改めて今こんな感じにしてますっていうのをまとめた動画にしようかな。<笑>なんかふんわりですみません。<笑>とにかく、こう、刺し子するぞってなったときに、こう、道具も持ってくるじゃないですか。そのときに、こう、これくらいコンパクトにとか、こういうものに入れて使ってますっていうのを、前からいくつかね、投稿してきたものあるんですけど、それをね、まとめた感じで一本動画作ろうかなと思っていたので、えとにかくあの、道具の収納についてですね、はい。について、えー、次回は話そうかなと思っています。で、そういうのを動画撮りながら、あの、これのね、とはいえ私、定期的にやってるのはこういうふうに、付近を作って、こう完成して、なんか勝手に、なんか一人で楽しんでるっていうのをただただ動画にしてるだけなので、また新たに何か、えー、模様をね、差し子付近の模様に挑戦したいなと思っているので、おいおい、えー、そういう動画を撮りながらちょっと考えておきます。はい。なので、いやあの、今、今の段階でね、これ差し子します。いずれいずれとはまだちょっと言えないんですけど、ただ、ちょっとね、いろんな本をまた見てみようかなと思います。私、これ、あの、差し子の基本を参考にさせていただいて、えー、作っているんですけれども、他にもね、本があったりするので、ちょっとパラパラ見て、あの、その時の気分に合った、なおかつまだ差し子したことがない模様みたいなのを、ちょっとランダムに<笑>、決めてみようかなと思いますので、まあ、決ま、決めたら、おいおい、はい、これにしますっていうのを、話そうかなと思います。はい。ということで今日はこの完成しましたっていうところまでできたので、ほっとしております。はい。こういう感じですね。また新たな模様にね、挑戦できて、すごい良かったなと思っています。はい。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や、
高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。<音楽>